我刚好买了披萨，本来准备跟学姐一起吃的。他们都有事儿，我一个人也吃不完，要不咱仨一起吃？呃，我还是去食堂吧。你不会还在生我的气吧？啊，没有没有没有没有，那，嗯，那就一起吃吧。方舟，你还加入了真派社呀？我都不知道你还对真派感兴趣，还挺有意思的，是吗？我最近也在看各种社团，不如我也加入吧。<咳>呃，不好意思啊，我们社团满员了。没事，我就开个玩笑。啊，不不好意思。啊。这块上面有胡萝卜，我重新拿一块。你不是不吃胡萝卜的吗？其实也没那么难吃。你以前可是一口都不吃的，都挑给我了。不过那次以后，你就再也没有挑给过我了。不是不是，我还难过了好久呢。你是不是还在生我的气啊？哦，那其实不算事儿，你别放在心上。可是那次以后，我们两个之间。好像最有了距离。你想太多了，你不提我都忘了。真的吗？我还愧疚了好久呢。你这么说，我就放心多了。我下午还有课，先走了。你走的时候记得把门锁上。好。学校给学生会下达了美化校网上报通知，咱们今天开会得赶紧商量个实施方案。范总，你觉得呢？他到这里来干嘛？哎，另外听我说话。知道了，一会儿开会。又是我。赵范舟不在这儿。没事，我是来找你的。啊，我。嗯。啊。嗯，我我这也刚收拾好啊，有有杯子没水的，你就没事儿。我知道我这样来找你有点突然，但是为了泛舟，我也只能硬着头皮来跟你聊一聊。你是不是误会了？我跟他真的只是普通朋友啊，最近跟他接触比较多，真的只是因为真的是，不好意思啊，我没有误会。我知道范舟是真心把你当朋友的，他这个人吧，本来朋友就不多。我看你们俩经常在一起，我也挺开心的，谢谢你。嗯，不不客气。其实，你别看他现在对我这么生疏，我们俩从小一起长大呢，好的就跟亲兄妹似的。要不是……范壮，我想去看陈绮贞的演唱会。哦，你陪我去呗。我没兴趣。拜托了，拜托。放学不回家，你还干嘛呢？阿姨。妈。范正，依纯不懂事，你怎么也跟着他胡闹？明知道你妈那个脾气，让他看到这个场景又不高兴了。啊？怎么了？我说错了吗？上次他妈在电梯里发脾气，你不也看到了吗？不害怕呀，少跟他们家人来往。阿姨，我先走。回来，等这边。要不是因为我妈，我俩十几年的感情，可能就会更进一步了。
，你为什么要跟我说这些啊？你跟他进不进步，难道跟我发喜糖啊？我也没有什么别的意思，我我不在乎你什么意思，就是，这是你跟赵半周的事儿，跟我真的没关系的。你，还有啊，我忍不住想揪着你一句，这明明是你的问题，你为什么老说是你妈妈的问题呢？你妈妈攻击赵范周，你身为她的朋友，应该站出来维护她才对啊。你还有什么事儿？没事的话，你你就先出去吧。我这也挺忙的，还没收拾完呢。这位同学，你在这里干什么？嗯嗯，老师好。哦，你就是那个来旁听的赵范周的朋友啊？对。你在这儿干嘛？啊，找赵范周？呃，不是，我是来感受一下法医实验室的磁场。我终于写作了。哦，你到底在写什么？上次你就说要找灵感，呃。难道和法医学有关？啊，对，我的主角就是个法医，所以得多角度的去了解法医嘛。哦，这个主角定位很好啊。很多人对法医有偏见，我看法医网文都喜欢把法医写的变态又嗜血。你可一定要多塑造我们法医的正面形象啊！没问题。嗯，哎，不过老师。您也看网文啊？哎，有没有看过我写的那本？我的那个叫《双面人之视觉法医》，我给您看看啊。这个，老师，您是我的书粉啊！哇，太荣幸了，真的。哎呀，呃，我，你看。嗯，你写的蛮有意思的。<笑>那老师，您能不能带我参观一下您的实验室啊？啊，我想想啊。<笑>呃，不能。为什么？因为你也把法医写的嗜血又变态、啊。<笑>老师，您，您听我解释。老师，双面人要双面人嘛，有一面还没有翻转呢。啊。啊，怎么办？我最后一关。